ang pambansang awit ng Pilipinas. The views and opinions expressed in this program are solely those of the program host and producer and do not necessarily reflect the policies and position of this network. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na po si Papa Angelo, the Life Mentor. Today is April 9, 2021. Araw ng kagitingan. Ito po ang araw na sineselebrate natin, ang kagitingan ng ating mga bayani. Mga bayani Pilipino, bayaning kawal sa mga pagtitiis, paghihirap na dinanas nila sa bataan. Para maisalba ang ating bansa sa mga nananakop no? na mga Hapones o Japanese during that time. So, yan po ang dahilan kung bakit tayo holiday ngayon. <laughs> ang dami na nating holiday. <laughs> Wala na naman pasok yung mga per day ang bayad. So, siyempre, <laughs> daming... Batas natin eh. Dami nating mga pinagbabatayan ng ating mga selebrasyon. Ang tanong, ano na ba narating natin simula nung sineselebrate natin yan? Simula nung mangyari ang araw ng kagitingan na yan? Ano na ba ang narating ng ating bansa? Ano na ba ang narating ng bawat may hirap na Pilipino sa kanilang buhay? Eh, yung mga mayayaman, eh, lalong yung mayayaman. <laughs> yung mga may hirap, eh, lalong humihirap. Okay? <laughs> At binibigyan po, guys, <laughs> ng ating uh, gobyerno, ang mga Pilipino, tayo yon binibigyan po, guys, dahil daw sa lakas ng ating loob na lumaban sa lahat ng adversity. <laughs> Sa lahat ng pagsubok sa buhay, malakas ang loob ng mga Pilipino na lumaban. Eh, nahangaan ko mga Pilipino sa, sa ganyang ugali. Eh, kasama din ako dyan sa malakas ang loob na lumaban sa lahat ng problema. Pero hanggang doon lang eh, lumalaban lang. <laughs> Napakarami nating Pilipino talaga na marunong lumaban. 
Pero hindi na marunong lumakad pagkatapos. Yun ang problema natin dyan. Sa bawat paglaban, konti lang yung Pilipinong lumalakad ng diretsyo pagkatapos lumaban. Nakatayo na lang na parang estatwa. Na kahit dumaan ng bagyo, dumaan ng mga malakas na hangin, nakatayo lang ako dito. Matibay ako. <laughs> Hindi ako gagalaw. <laughs> Ganyan ang nangyayari sa atin. Simula ng i-celebrate natin yung araw ng kagitingan na yan. Yan ang naging reaksyon natin. Nakatayo lang. Matapang. Hindi gumagalaw sa lahat ng bagyo, sa lahat ng dumaraang unos sa buhay. Nakatayo lang. Istatwa lang. Yan po ang ating problema. <laughs> ano na gagawin pagkatapos? Yun ang ating kailangang inaalam. Yun ang, yun ang dapat nating tinutuklas. O tumayo na ako. Hindi ako natitinag ng kahit na anong lakas ng hangin, lakas ng bagyo, lindo, nakatayo pa rin ako. Statwa nga eh. <laughs> ano na gagawin pagkatapos? Yun ang hindi tinuturo sa atin. Yun ang wala, yun ang kulang. Eh sino ba ang mas smartest sa atin na dapat nating lapitan, lapit, dapat nating tanungin kung ano gagawin pagkatapos. Kasi tingnan niyo naman yung pandemic, di ba? Ang dami na nilang matatalino nakaupo sa gobyerno. Na ang tataas ng mga pinag-aralan, inabot niyan, pero hindi masolusyonan yung kagutuman. Ang solusyon na laging ino-offer nila ay pansamantala. Pang ilang araw lang. 1,000 na cash, 4,000 uh, na cash sa bawat individual, 4,000 na cash para sa pamilya, Ilang araw aabutin yan? Pagkatapos niya, naubos na, saan napupunta ang Pilipino? Ano na gagawin? Kakalampagin na naman natin ng gobyerno. In other words, mga kababayan, ang solusyon na ino-offer ng tao, ang solusyon na ino-offer ng mundo sa ating mga problema ay pansamantala lang. Hindi nagtatagal. Yun lang naman ang kayang itulong ng gobyerno sa atin eh. Yun lang ang kakayahan ng ating gobyerno. Yun lang ang budget. Hindi natin sila pwedeng pigain. At babawiin din sa atin yan. <laughs> Alam nyo ba yun? <laughs> Naisip nyo ba yun na binabawi sa atin yan ng mga nagtatarbaho para ipakain sa mga nagugutom? na hindi nagtatarbaho. So, sa tingin nyo, fair ba yun? Di ba? So, hindi pwedeng ganyan ang buhay natin taon-taon for 500 years. Something must be done. Something ain't right. Yung mga nakakaalam, yung mga marurunong na nagtatarbaho, nagsisikap ng maayos, kinukunan ng gobyerno ng mga dagdag na buwis, dagdag na tases para ipakain sa mga hindi nagtatarbaho. Eh ang problema, hindi naman nila alam kasi kung paano magtrabaho ng tama. They cannot do what they do not know. Kailangan turuan ng tama eh. Sa pagkabata pa lang, ituro na ng tama kung paano siya lalaki tatanda ng hindi umaasa sa gobyerno o kanino man. Galit na galit tayo sa China. Galit na galit tayo sa Chinese. Alam nyo bang may pagkukulang tayo dyan? Napakalaki ng pagkukulang natin dyan. Hindi lang ang gobyerno. Lahat tayo dapat sisihin dyan. Alam nyo kung bakit? 
Natural resources yan eh. At ibinigay yan sa Pilipinas 500 years ago. Sa 500 years na yan, anong ginawa natin? Hindi rin naisip asikasuhin ng gobyerno yan. Bakit? Tayo mismo mga mamamayan, mga Pilipino, pinapasahan natin ng problema. Yung problema natin sa bahay, problema natin sa pamilya, pinapasa natin sa gobyerno. Kaya yung mga pondo nila, imbis na pang-develop ng ating science, pang-develop ng ating technology, napupunta sa pagpapakain sa mga nagpapabayang Pilipino. Di ba? Gaasawa na lang basta-basta nang hindi ready. Tapos mamumulat, mahirap siya. Ba't ako mahirap? Ay, ito na yata yung buhay. Ay, ito na yata talaga yung kalakaran sa Pilipinas. Tapos magsisimba, may maririnig siyang, ah, may Diyos pala. At nangako pala yung Diyos na pagagandahin ang aming buhay. Ala saan ka, Lord? Di ba, yan ang naririnig natin sa mga turo nila? Kaya naghihintay na lang ang mahihirap na pagandayin ng Diyos ang buhay nila. That's our problem. Kasi maling turo. Hindi kaya lang turo ng Diyos. Kaya yung Chinese, mga China man, Maayos ang buhay ng mga yan kasi they know the principle kahit hindi nila kilalaan kilala Diyos. Iba ang Diyos nila. Pero yung ginagawa nila, alam nyo ba, nasa Bible yan? Nasa Biblia. Ginagawa nila kahit hindi nila alam sino ang nagturo. Yung mga naunang nabuhay sa kanila. Na pinag-aralan yung buhay. Yung mga philosophers nila, pag-aralan nyo, ano mga tinuturo ng mga philosophers nila, ang gaganda. Kung hindi ko pa pinag-aralan, hindi ko malalaman. Puro lang ako judge, puro lang ako judge. Ah, mga bully yan. Ganyan ako magsalita. Ganyan tayo magsalita. Pero tinigil ko yan nung makilala ko na sila. Totoo pala, nakapag may knowledge ka, alam mo ang gagawin mo kung tama o mali. So nagsisimula yan saan? Sa knowledge. Kung ano ang pinapasok mo sa tao, yun ang kanilang dadalhin sa subconscious mind. Storage. Doon na i-store yung mga unang natutunan ng tao sa subconscious mind. At dyan ang gagaling yung nagiging reaction mo. Sa subconscious mind. Kung mali ang naituro sa iyo dyan, mali yung desisyong lalabas sa iyo. Mali yung salitang lalabas sa iyo. Ganon po yun. Para na high blood ka na naman, Papa Angelo. Ah, ah hindi naman. <laughs> Malaki ang pagkukulang nating lahat na mga Pilipino sa pagpapabaya sa ating mga natural resources na dapat pinakikinabangan natin. Lahat. Eh, kitingnan nyo naman, nagdi-drilling na sila ngayon. Kahit na pinapalayas natin, nagdi-drilling sila ng ano, langis. Mapapakinabangan. Tayo, anong ginagawa natin? Nagpaparami lang tayo ng mga anak. Iba ang dinidrill natin. Maling turo eh. Magmultiply ka, anak. Bahala ang Diyos. Bahala siya sa buhay mo. Hindi, niya, hindi kanya pababayaan. Naman, effective ba? For 500 years, pag-isipan natin. 500 years of Christianity? Pag-isipan natin. Effective ba? Pinaganda ba ng Diyos ang buhay mo? Sa paghihintay mo? Alam mo bang sabi ni Jesus dyan? Mga pagano lang ang nag expect ng ganyang milagro sa buhay nila. Mga pagano. 
mga wicked. Nasa Biblia yan. Dahil ang naririnig mo na tinuturo sa'yo na pagagandahin ng Diyos ang buhay mo ay hindi niya turo. Nang hindi ka nagtatrabaho, pagagandahin niya ang buhay mo, hindi niya turo yan. Magiging opposite yan sa sinabi niya from the beginning. Ano yung sinabi niya from the beginning? Nasa Genesis yan. Magkukontra yan sa mga sinabi niya doon. At hindi pwedeng magkontrahan ang salita ng Diyos sa New Testament at sa Old Testament. Hindi pwedeng magkontrahan yan. Consistent yan. At yan din ang dahilan kung bakit dumami ang religion natin. Pinagkukontrahan nila about verses sa Biblia. At yan yung mga kaaway ni Jesus nung panahon na siya ay nandito sa lupa. Mga religions. At nandito yan ngayon sa ating bansa for 500 years. Kaya yung solusyon na binibigay ng gobyerno, ng tao, pansamantala lang yan, hindi titigil, hindi magtatagal. Pwede nito Miguel ang tulong sa iyo, talagang titigil ang tulong sa iyo. So para para masabi ng mga tao na tinutulungan pa rin nila ang mga Pilipino, ang kababayan, magbibigay parang parang candy yan eh, pag umiiyak ang bata, bibigyan ng candy, titigil na. Pag naubos na ang candy, iiyak uli yan. Ganun ang ginagawa sa atin. Ay sa inyo pala. <laughs> di pala ako kasali dyan kasi natuklasan ko na eh kaya ito po yung tinuturo namin sa programang ito at dahil may hirap walang cellphone walang data hindi nila nalalaman to yung mga nakikinig nating milyong milyon pakishare naman po yung mensahe sa kanila Pakikwento naman po yung totoong turo ng Diyos. Ano ba yung totoong turo ng Diyos para umangat sa buhay? Ang turo niya, yung solusyon pang forever. Yung solusyon na binibigay ng Diyos for a lifetime. Hanggat buhay ka, pati pamilya mo, hanggang sa mga apo-apo mo, kaapo-apuhan mo. Ano kaya solusyon niya, Papa Angelo? Nasabi ko na yan sa mga nakaraang episodes natin pero uulitin ko uli ngayon. Dahil baka may mga na, hindi ako nasabi doon, baka masabi ko ngayon. At pinagdarasal ko sa Diyos bawat upo ko dito. Na siya magdidictate sa akin kung anong dapat sabihin sa inyo. Hindi yung ako lang. Pinagdarasal ko lagi yan. Kaya nakita ko ang solusyon sa problema ng aking bansa, ng ating bansa. Kaya hindi ako nananahimik lang. Kasi alam ko yung solusyon. At yan ang ino-offer ko sa inyong lahat. Pakishare po ang ating video. Dahil it's working for me. Kahit na krisis sa labas, kahit na pandemic sa labas, ang tahanan ko, ang pamilya ko, walang krisis. Kasi alam ko na, Pinaalam niya sa akin kasi tinanong ko siya, hinanap ko at sinagot niya. Hindi sasagot ang Diyos sa iyo kung hindi ka lumalapit. Kailangan mo lumapit, kailangan mo magtanong, magpakumbaba at huwag kang mag-doubt sa kaya niyang gawin sa iyo. Huwag kang magduda sa kaya niyang gawin sa iyo. At hindi niya tinuro na dumaan ka kung kanikaninong santo bago mo siya makausap. Si Jesus lang. Ang lalapitan mo, ang tatanungin mo, wala nang iba. Siya lang. So, anong solusyon na binigay ng Diyos? Na pang matagalan, na hanggat meron ka natitirang lahi galing sa iyo, hindi magugutom. Yan po ay sa pagbabalik ni Papa Angelo, The Life Mentor.
Gusto nyo bang makilala ang inyong business? Kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Nagbabalik po si Papa Angelo, the life mentor. Ano ang naging pagkukulang natin sa ating mga natural resources? Sa ating mga ingat yaman, ah, ano tawag doon? likas na yaman. Ano ang naging pagkukulang natin? Kaya hindi natin pwedeng isisi lagi sa gobyerno to, mga kababayan ko. Lahat tayong Pilipino ang dapat sisihin dito. Hindi pwedeng puro gobyerno lang lahat ang sisihin natin. Tayo nga nagpapaupo sa kanila eh. Oh. Kung palpak yung trabaho nila, tayo rin may kasalanan. Tayo nagpaupo sa kanila eh. Demokrasya yung ating gobyerno eh, di ba? Oh. Yun ang dinesisyon natin eh. Ano mga ninuno pala natin? <laughs> Yan ang na natin eh. Oh. So kung gusto nyo magbago, palitan natin ang sistema because something ain't working. Something is not working. The system is not working at all anymore. May mga dahilan eh. Hindi pwedeng... Ano ba to? O oh, may US naman na magtatanggol sa amin. O oh, sige, may US nga. O oh, tapos nag Ano na tayo? Gusto nyo ng gera talaga? Yan talaga yung naiisip nyo? Mabuti nga yung matanda doon sa Malacanang, nag-iisip pa rin kahit papano. Yung pangulo, pangulo natin, nag-iisip. Hindi option, ang digmaan. Kung makapagsalita tayo, war, war, digmaan. Eh palibasa, hindi mo dinanas. Kung ano epekto ng war. Tanongin mo mga lolo't lola nyo. Tanongin mo mga veterano natin ngayon. Habang nakakapagsalita pa yan, interviewin nyo na. Lolo, ano bang klaseng buhay meron nung, nung bataan na yan, yung dinanas nyo? Anong klaseng buhay po meron ang ating bansa nung panahon ng gera? Akala nyo ganun lang, ano? Ang galing-galing niyong magsalita, ang bilis niyong mag-conclude na andyan naman ang US. Palayasin na lang. Kung hindi tayo tulungan ng US, palayasin, girahin. Ang galing natin talaga eh. Talaga nagsasalita lang tayo according to what we feel, not according to what we know. Bagsak na bagsak tayo sa reading comprehension. May kilala nga akong teacher nagtuturo eh. Paano mo nasisiguro na yung tinuturoan mo ay natututo? Teacher sa public school. Eh, sir, eh, binibigyan namin ng assignment. Tapos, sinasubmit. 
Tapos, pag nag-submit na, anong gagawin mo? Wala na, sir. Ganun lang. Nag-comply lang sila. Tapos hindi mo na aalamin kung bakit niya sinagot to, bakit niya ginag sinagot to. Hindi kaya, sir, ng oras. Naku po. Kaya sabi ko sa kanya, teacher ka, napakalaki ng obligasyon mo sa paghubog ng utak ng mga batang lalaki balang araw. Lahat ng mga teacher, I'm telling this to all our teachers, napakalaki ng obligasyon ninyo kung anong klaseng pagkatao ang hinuhubog natin 10, 20 years from now. Hindi na kasi kaya ng oras na reviewin lahat yung sinabmit nila. Eh baka magulang yung gumawa lahat nun eh. Hindi kaya ng oras. Eh di ba pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Sabi ko, ano kaya kung bawat isang bata, isang minuto, random check, pansinin mo yung mga sinagot ng bata. etong number five, Iho, Pedro, bakit gano'n itong sagot mo dito sa number five? Eh kasi po, ganyan, ganun. May nakita kang problema sa number five. Itama mo kagad, i-correct mo kagad. Mali yan, Pedro. Masama yan. At sabihin mo yung basihan kung bakit masama. One minute lang. Isang bata. Kung hindi kaya. Then another bata. Oh, William Moore, bakit ganito ang sagot mo sa number three? Alam mo bang may problema dito? Mali yan, iho. Mali yan, William Moore. Ito po ang gagawin mo, ha? Sabihin mo yung basihan kung bakit mali. Wala eh, pinapasa na lang sa teacher, tapos hindi na pinapansin. Hindi na binabasa. Oh. Paano tayo nakakasigurong na ituro natin ang tama sa mga bata, yung tama? Paano natin nasisiguro na yung nalalaman ng bata ay naayon sa tinuro mo bilang guro, bilang teacher? Ayan ang proseso ng communication. The sender and the receiver. ba? Diba? Kung hindi naintindihan ng receiver, yung tinuro o sinabi ng sender, as if parang wala ka binasa o natutunan. At yan yung salita ni Albert Einstein. Hindi ako yun, ha? <laughs> e totoo naman. Paano mo malalaman na tama yung mensaheng pinarating mo sa bata kung hindi mo binavalidate? ba? Diba? Ano lang, just for the sake of na ituro mo, tapos na, nailabas mo na, hihintay mo na lang yung exam. Eh buti kung matyaga kayong magbasa ng sinasagot nila sa dami nga naman ng estudyante. ba? Diba? Ni, hindi nyo na nga tinitingnan eh kung bakit yun ang sagot niya eh. Hindi nyo na ini, ina, inaalam yung laman ng utak ng bata. Teka muna, ba't mali ang sagot mo dito? Bakit? May problema tayo dyan. Lalaki, tong, lalaki siya na dala-dala niya yung ganyang kaalaman. Oh. Pagkukulang natin mga teacher yun. Kaya kung ganito ang klase ng bansa natin, kung ganito ang klase ng ating society, malaki ang naging pagkukulang ng mga eskwelahan, ng mga guro. Lalong-lalo na yung mga magulang, magmula age 1 hanggang age 5 o hanggang age 6 man yan, o 7, from 1 to 7, yan yung pinakadelikadong panahon sa bata. Na lahat ng makita, marinig, mabasa ay papasok sa subconscious mind nila. Yan yung pinaka-crucial part na development ng isang bata. Na kung ano man yung dala-dala niya sa edad 1 hanggang 7 na yan, ay siyang dala-dala niya rin hanggang paglaki. Na parang computer yan, storage yung subconscious mind. Doon ay i-store lahat ng data na natanggap niya. 
at doon nagbabase lahat ng kanyang mga sinasabi, iniisip, ginagawa. Kaya yung first one to seven years ng tao, sa loob ng bahay yan, sa magulang yan. Pagtungtong ng seven years old, tinatanggap na sa eskwelahan, sa teacher naman. Magka-partner yan, pero ang pinaka-ugat ng karunungan ng bata sa loob ng bahay ng gagaling. At kapag ang magulang ay hindi alam kung anong ituturo, problema na yan. You cannot teach what you do not know. Hindi mo may tuturo ang isang bagay na hindi mo alam. So anong dapat mong gawin? Alamin mo. Ano ba ang dapat kong ituro sa mga anak namin? Ano ba yung dapat nilang malaman? Diba? Mahirap bang gawin? So, kung ano man yung problema ang dinadanas natin ngayon, ay yan po yung resulta ng mga desisyon, kilos, gawa, salita na ginawa nating lahat. Majority. Kung ang majority na yan ay hindi maganda yung ginawa, yan yung nararanasan natin ngayon. Pero kung majority, puro mabubuti ang ginawa, puro mabubuti ang pinagbasehan ng mga desisyon, konti lang ang problema natin ngayon. Hindi tayo gaanong apektado ng, ng pandemic sana, kagaya ng ibang bansa na hindi gaanong apektado because matatalino na sila. Nagbabasa, nagbabasa talaga sila. Pag nagturo sila sa bata, talagang tinuturuan nila at sinisuguro nilang naipasa yung tinuro nila. Binabasa ang kanilang utak, ang kanilang kaisipan, hindi lang puro check, 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 check. Ay, ako. Eh, mag-comment kayo kung mali itong mga sinasabi ko. Mag-comment kayo sa baba. Kung hindi tama itong mga sinasabi ko. At sabihin nyo yung basihan kung bakit mali yung sinasabi ko. Ano ang pagkukulang natin sa soberenya ng ating bansa? Pagpapabaya. Management problem. Ano ang ibig sabihin ng management? Diyan galing salitang manager. Man, age, ger. Panahon ng isang tao, man, tao, age, panahon. Panahon ng isang tao matapos ang italaga as manager na ipakita ang kakayahan niyang ingatan, patakbuhin ang resources o pag-aari ng ibang tao na umaasa yung boss mo, halimbawa, na umaasa sa iyo na ibabalik mo ang kumpanya niya o pag-aari niya na may dagdag na halaga o value. Sino ang may-ari ng mga islands na yan na sinasakop ng China? Abay ang Diyos, natural resources yan, hindi kayang inventuhin ng sino mang tao yan. Di ba? O, anong sabi ni Jesus dyan? Ito lang yung pwede natin pagbasihan eh. Dito lang natin malalaman yung sagot sa ating problema ngayon. Anong sabi dito ni Jesus? Sa Luke chapter 16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang, nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa'yo? 
Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Nagkukwento si Jesus dito ha. <laughs> Tungkol sa isang mayaman at isang katiwala. Isang may-ari at isang manager. Okay? Sabi ni Jesus. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili. Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Naihiya naman akong magpalimos. Chapter 16 to binabasa ko. Luke o Lucas chapter 16. Alam ko na alam ko na ang aking gagawin, sabi ng katiwala daw. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. So ito yung katiwala na iniisip niya kasi tatanggalin na daw siya dahil nilulustay niya yung ari-arian ng kanyang boss. Kaya isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Kwento ni Jesus to, ha? binabasa ko lang. <laughs> Tinanong niya ang una, Magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, isang daang tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka palitan mo, gawin mong limampu. At tinanong naman niya ang isa, verse 7. Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, isang daang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, habi ng katiwala. Isulat mo, walumpu. Inuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang pinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa, kaysa mga makajos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, verse 9. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, etong, etong wag natin kalilimutan ha, Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? ba? Kung ikaw empleyado sa isang kumpanya, at kahit yung maliliit na bagay ay inuuwi mo, paperclip, stapler, papel, ginagamit mo para sa mga anak mo, pag tumagal yan, duma- lumalaki halaga niyan. Kaya kung nagugutom ka ngayon, balikan mo, ano ba yung ginawa mo dati? Baka may mga ginawa ka dati para hindi ka maging deserving sa pinagdarasal mo ngayon. Diba? Paano ka pagtitiwalaan ng mas malaki? Kung sa maliit, eh, hindi ka na napagkatiwalaan. This is the story of a boss or property owner to a manager. Management principle. Ang unang-unang tinuro ng Diyos sa first page ng Biblia. Management. Genesis chapter 1. Tingnan nyo, ha? In the beginning. Ito lang ang solusyon natin. Balikan natin pinakaumpisa. Kasi hindi ganito ang sitwasyon noong una. Okay? <laughs> noong unang panahon tayo dito sa Pilipinas ay walang masyadong nagugutom. Kaya balikan natin lagi yung pinaka-umpisang kalagayan. Yun ang sagot. Para malaman mo ang totoo, yung katotohanan. Babalikan mo from the beginning. Truth means from the beginning. Truth means original information. 
Genesis chapter 1. Verse 28. <clears throat> God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Verse 29, Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the bees of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. Verse 31. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Okay, babalikan natin tong binasa ko ha. Himay himayin natin. What went wrong to our islands? Sa pagbabalik po yan, ni Papa Angelo, the life mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business? Kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Babalik po si Papa Angelo, the life mentor. What went wrong to our islands, to our natural resources, sa ating mga sinasabi nating pag-aari natin? What went wrong? Nagkaroon tayo dyan ng mismanagement, ng pagkukulang. Kaya kapag tinalaga kang manager sa isang kumpanya at hindi kumikita ang kumpanya at lagi na uubos ang resources ng kumpanya, anong gagawin ng boss sa'yo? Hindi ka nilagay dyan para lang maging display sa kumpanya. ba? And here's God, owner of everything that we have on this earth. Wala tayong pag-aari dito. Sa kanya lahat yan. Ang meron lang tayo, papel. <laughs> sa iyong lupa, O oh, may titulo ka, yan ang pag-aari mo. Pero pag namatay ka, wala na. Hindi mo na pag-aari yan. ba? Sino na magmamayari? O oh, yung mga anak mo. ba? Yung mga matatanda na maraming ari-arian. O oh, inaantay na lang ng mga anak nila yan na machugi. <laughs> Para ma-enjoy nila yung fruits ng lupa. O, oh, pag ikaw tinalagang manager, 
tayo, Pilipino, Pilipinas, tinalaga tayong manager kasi simula nung tayo ay matuklasan, sinulatan na, ginuhitan na, o hanggang saan ang inyong nasasakop. Nilagay na sa mapa. At pinaglaban ni, ni Justice Antonio Carpio yan. Doon sa International Court. Pinag-aralan niya yan. Pero, hindi natin pinakikinabangan. Sino ang boss ngayon na nagtatanggal sa ating karapatan dyan sa islands na yan? Ay di ang Diyos. Siya yung may-ari ng islands na yan. Yung Diyos ay nag-aalis sa ating karapatan ngayon. Hindi yung China. <laughs> oh, dahil binigyan niya tayo ng obligasyon na ano? Ano sabi niya? Sa verse 28, Genesis chapter 1. And God blessed them, the man, God said unto them, the man be fruitful and multiply and what? Replenish the earth and what? Subdue it. Ano yung subdue? Kontrolin mo. E eh, na-control mo na. Ginawa na tayong Pilipinas. Ito ang sakop natin. Control na. Sub Have dominion. Kung ano man yan, nakikita mo, alam mong sakop mo, bantayan mo. At kontrolin mo din. Nabantayan ba natin? Eh bakit na, nakapag-parking yung mga bangka ng China doon? Kahit na sabihin natin nag-iikot tayo dyan, eh kimukha lang tayong bulate para sa kanila, eh talagang pupwesto sila doon dahil marami sila at malaki sila. Ano pa? Have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the earth. Sinasabi mong sakop mo yan? Sinasabi mong sa'yo yan? Eh ba't hindi mo ginagamit? Hindi mo pinakikinabangan para mapakinabangan nino ng mga tao na nandyan sa bansa mo? Kawawa naman yung mga anak ko na naniniwala sa akin. Diyos tong nagsasalita, ha? hindi ako. Binabasa ko lang yung kanyang mind. Ang dami kong anak na nagugutom sa Pilipinas. Kung may langis man dyan, dapat napapakinabangan na ng mga Pilipino yan. Pero natutukasan ng iba. Kaya sino nagtatanggal ng ating karapatan ngayon dyan? Hindi ang China. Diyos ang nagtatanggal ng karapatan natin sa mga islands na pinabayaan natin. At bakit napabayaan? Kasi marami tayong problema sa sarili nating bahay na napunta sa gobyerno. Masyadong mabait ang gobyerno. Talagang tinutulungan ang bawat Pilipino na makaahon sa kahirapan. Pero again, that's temporary lang. May limit, may hangganan ang tulong na kayang ibigay ng gobyerno. Dahil kapag nag extend ang tulong lagi ang gobyerno, lumalabas ang pera nila, binabalik sa mga mahihirap, binabawi yan sa pamagitan ng mga tax. Tumataas ang tax. Lahat ng kinakain natin, ginagamit natin, hindi natin namamalayan, bawat Pilipino nagdadagdag ng nang bayad. Meron ang value added tax, di ba? Nasundan pa ng expanded value added tax. Alam nyo kung ano susunod dyan? Very expanded. <laughs> Oo. Lahat ng classing term gagamitin nila para mabawi nila yan sa mga Marunong magtrabaho. 
masisingil ba nila yan sa mga poor? O. Oh. Ano ang turo ni Jesus? Ito lang naman, siya lang naman nagbibigay ng solusyon talaga eh, yung pang matagalan. Hindi lang na ituturo ng tama. Tingnan nyo to ha. Doon sa Luke chapter 16 pa rin yung sagot. May isang mayaman. Uh, ito, ito yung chapter na talaga nagkukwento si Jesus ng kanyang mga parables na sinasabing talinghaga. Itong talinghaga na to, hindi to ganun kalalim. Na kung uunawain mo lang talaga maintindihan mo eh kung ano ibig sabihin eh. Ah uh, Luke chapter 16 pa rin, sa verse 8. I think nabasa ko na ito kanina, pero ang sabi ni Jesus sa verse 8 dito, sa English version, And the Lord commended the unjust steward, because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of the light. Sino yung world na sinasabi dito? Yung mga hindi nakakilala sa Diyos. Yung mga wicked daw. Pag sinabing wicked, hindi ito yung masamang tao na pumapatay. Hindi ito. <laughs> Iba yun. Ang definition ng wicked ng Diyos, yung mundo, yung world, ay yung bagamat hindi siya kilala, mautak. Wisely. Kaya sabi ni Jesus, yung mga children of this world are wiser than the children of the light. Kesa dun sa mga nakakakilala sa kanya. Eh sino ba yung light? Di ba si Jesus yung light? I am the light of the world. Mas naiintindihan, mas ginagawa ng mga hindi nakakilala sa kanya yung tamang prinsipyo. Kagaya ng mga Chinese. Pinaliwanag ko yan sa last episode. Bakit sila lahat maunlad? Bakit sila lahat lumaki? Bakit lumaki, naging maunlad, naging malakas ang kanilang bansa? Because dinesisyonan nila na maging malakas sila. Yan ay resulta ng kanilang desisyon noon na hindi na sila pwedeng ibuli ng kahit sinong bansa. Tayo, anong desisyon ang ginawa natin? Sa buhay natin, sa personal nating buhay, anong desisyon ang ginawa natin? Ilan dito ang nagdesisyon, ilan sa atin ang nagdesisyon na hindi ka na dapat maging mahirap? Kung nakikita nyo, yung maraming tao na umaasenso, Ah, kasi maraming talent yan. Ah, kasi maraming nalalaman yan. Bakit? Ikaw ba wala kang talent? Ikaw ba walang nalalaman? Anong ibig mong sabihin? Selective ang Diyos? May favoritism ang Diyos sa mga bibigyan lang niya ng talento? Lahat binigyan. Nandun doon yan. Basta naging tao ka, naging human being ka, lumaki kang normal, pinanganak kang normal, ikaw ay may talento. Ikaw ay may kakayahan. Yan yung sinasabi niya sa verse 26 ng Genesis. Blessed. Verse 26. Hanggang 28. God blessed them. Pag sinabing blessed them, ano ba pagkakaintindi niyo sa bless them? Pinatong lang yung kamay sa ulo tapos na hindi. Bless means consecrated. Ibig sabihin, dala-dala mo na yung lahat ng elemento para ikaw ay umangat sa buhay, para ikaw ay hindi magutom. Dala-dala mo na yan. At dahil may free will ang tao, dahil may power to choose ang tao, kailangan niyang tuklasin eh. Kailangan tuklasin ng tao kung ano yan eh. Dahil alam ng Diyos na hindi niya pwedeng pakialaman yung power to choose na yan na hindi tinataglay ng mga animals.
Walang favoritism ang Diyos. Kailangan mo lang hanapin paano ko matutuklasan yung pagkakabless sa akin ng Diyos. Tignan nyo naman yung salita niya, napakasimple. Hindi niya sinabi na maging seedful ka. Ang sabi niya, be fruitful. Paano ka magiging fruitful? Kung wala kang seed. It only shows, it only proves na meron kang seed na nakatanim sa katawan mo. At yan ay binigay niya automatic, nakatanim na yan, naka-implant na yan, naka-built in na yan. The moment na ikaw ay maging tao, saan ka man ipanganak sa buong mundo. Basta tao ka. Kaya huwag kayong maiinggit sa mga naggagawa ng iba na hindi nyo nagagawa. Huwag kayong maiinggit sa mga umaangat na buhay na dating hindi siya ganoon tapos umangat. Alam nyo kung bakit siya umangat? Tinuklas niya. Inalam niya. nag siya na hindi ito ang buhay na gusto ko. At gagalaw ako ayon sa buhay na gusto ko. Ano yun? Gusto kong lahat nandiyan dyan pagkailangan ko. Hindi ako nangungutang. Hindi ko kailangan mangutang kung kanikanino. Nakakahiya. Na buwan-buwan, mangungutang ako para sa mapapakain ko sa mga anak ko. Lagi ako maglo-loan. Nakakahiya, di ba? Mayroon ng sagot na pang lifetime na binigay ang Diyos. Hindi lang tayo interesadong hanapin, hindi lang tayo interesadong alamin because wala tayong faith sa Kanya, sa kaya niya magawa sa buhay mo. Pinagdududahan natin siya. Nagdududa tayo. Sa kaya niyang gawin. Sa buhay natin. Ako, hindi ako nagduda. I kept moving. I kept walking forward towards my goal. Huwag na tayo makinig sa mga maling turo. Alisin na natin yung mga maling tinuro sa atin. Tanggalin na natin yan sa subconscious mind natin. Na hindi lahat iaasa natin sa Diyos. Huwag natin bigyan ng obligasyon ng Diyos na pagandain niya ang buhay natin. Hindi niya obligasyon yun. Tayo mismo. Kumuha tayo ng plano sa buhay natin. Ano ang gusto mong maging balang araw? Dumiretso ka doon. Lahat ng gagawin, paplanuhin, babasahin, panonoorin mo. Nakatu nakatuon ba yan sa gusto kong mangyari? Lahat ng mga kaibigan ko sa tabi ko, nakakatulong ba sila para marating ko yung gusto kong mangyari? Pag hindi sila nakakatulong, iwasan. Kumuha ng mga bagong kaibigan na nakakatulong sa pag-abot sa iyong buhay na gusto mo. Kaya ako, kailangan ko rin tanggalin yung mga negative na kaibigan ko eh. Ihilahin ako niya pabalik eh. Mga negatibong tao. Kailangan ko magbawas ng kaibigan. Kaya kahit yung mga friends ko sa Facebook, pilim-pili yan. Kung alam kong hindi nakakatulong para maabot yung aking gustong marating, delete.
Kailangan mo mamili ng mga taong makakausap mo na hindi magpupulyot ng utak mo. Okay. Bilang pagtatapos, gusto ko ma-imagine nyo to, ha? Sipin nyo to. Ang bawat eroplano ay hindi pinapayagang umalis hanggat walang flight plan. Plano. Sa biyay, sa ruta, saan ka pupunta? Ano, lilipad ka na lang basta? Ano, road trip? Air trip? <laughs> walang ganon. <laughs> walang air trip. So, pag yung eroplano na yan, may flight plan, may destinasyon, may pupuntahan, saka lang papayagang lumipad niyan. Pag hindi pinayagan, questionable. No, pag hindi pinayagan, tapos lumipad pa rin, that's questionable. Madi-disgrasya siya. O makaka-disgrasya siya. Now, sinabit mo yung flight plan mo. Piloto ka. Binigay mo sa tower control or control tower. Lumipad ka na, umangat ka na. Bumiyahe ka na. Naka-stick ka lang doon. Hindi ka pwedeng lumayo doon sa flight plan na binigay mo. Yung plano mo. Yung control tower magsasabi sa iyo kung may mababangga ka o wala. Kung may mababangga ka, Sasabihin sa iyo na ang control tower, baba ka ng konti ng lipad, may masasalubong ka. Hindi ka pwedeng mag magbigay ng opinion mo. Hindi pwede. Andito na ako, sarap-sarap dito, oh, ang daming magagandang tanawin, no? Oh. Hindi ka pwedeng magganyan sa control tower. Pag sinuway mo ang control tower, madidisgrasya ka. At nakakadisgrasya ka ng ibang tao. ba? Diba? Ganon po ang ating buhay. Ang control tower, nakikita niya ang kabuuan. Kung madidisgrasya ka o hindi. He looks at the big picture. Yung control tower. Ikaw, ano lang nakikita mo? Kung ano lang nandu doon sa harapan mo. Sa buhay natin, kapag hindi ka nagplano sa buhay mo, talagang makakasira ka ng buhay ng iba. Ang unang masisira muna, buhay mo. Kasi wala kang plano. Kasi mag experiment ka kung ano-ano lang gagawin mo, kung saan ka pupunta, kung ano-ano gagawin mo. Kasi walang direksyon eh. Di ba? Kaya ang tendency, ang mangyayari dahil wala kang direksyon sa buhay, nadadamage ang buhay mo, nadadamage ang pamilya mo, pati mga ibang tao sa paligid mo, madadamage, masisira, madadamay, kawawa naman. Ganyan ang Diyos. Siya ang control tower. Mas nakikita niya ang lahat, yung kabuuan. At hindi ka entitled sa opinion mo sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, bumaba ka, slow down ka, bumaba ka. Hindi pwedeng, Lord, nandito na ako, sarap ng buhay ko dito. Eh, hindi. Mali yan. Hindi yan papunta doon sa gusto mo. Matigas ang ulo natin. Kaya mga kaibigan, ang buhay natin ay predictable. Kung anong gusto mong maging balang araw, kung anong klaseng buhay ang gusto mong maging balang araw, mangyayari yan dahil dinesisyonan mo, dahil ginusto mo, at hindi ka huminto sa pagpunta doon sa destinasyon na gusto mo. At wala kang madadamage na ibang tao dahil alam mo na hanggang doon ka lang sa plano ng buhay na ginawa mo, na sinet up mo. Hindi Diyos ang gagawa ng plano mo. 
Huwag mong ipasa sa kanya na bigyan kanya ng plano. Ikaw muna ang magplano, magguhit, magdrawing, magsulat. Kung anong gagawin mo sa buhay mo. Gusto ko maging doktor balang araw. Gusto ko maging lawyer balang araw. Gusto ko maging engineer balang araw. Isulat mo yan. Then tanongin mo siya. Control tower. Wala po bang babangga sa akin? Magdarasal ka. Wala po ba akong masasaktan sa ginagawa kong ito? Wala kasi sumusunod ka sa akin. Kasi sumusunod ka sa control tower. Na siya mismong Diyos sa buhay natin. Na mas nakikita yung pupuntahan mo. Na mas nakikita yung gusto mong mangyari. Dahil ikaw ang nakikita mo lang kung ano yun nandyan sa harapan mo. Huwag nating bigyan ng obligasyon ng Diyos na pagandahin ang buhay natin kung wala naman tayong plano sa buhay. So mga kaibigan, mukhang overtime na naman si Papa Angelo dahil sa dami ng kanyang mga gustong sabihin. Actually, hindi ko ito gustong sabihin. Gusto ito sabihin ng Diyos sa inyong lahat. Kaya kung wala kayong napapanood na video, nakapareho ng mga sinasabi ko, ay eh baka mali. Nasa maling istasyon kayo. Nakakatulong ba yung napapanood ninyo sa gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Nakakatulong ba yung lahat ng nababasa ninyo para marating yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo? So yun lang po. Sana ma-share nyo to sa mga mahihirap nating kababayan, sa mga gustong umangat sa buhay. Ipaunawa po natin sa kanila, yung mga walang cellphone, walang data. Alam nyo, may mga nagme-message sa akin, humihingi ng tulong, pagkain, bigas, delata. Kailangan ko rin piliin eh, kung sino yung tutulungan ko eh. Nauna ko na silang tulungan. Pero, wala raw pamasahe. Pinapupunta ko dito sa bahay ko. Nandito dito, may bigas na karedi, may dilatan na karedi para sa mga anak mo, para di magutom. Papuntay mo dito, asawa mo. Husband, yung una kong hinahanap. Eh, wala pong pamasahe. Maghanap siya ng bisikleta. O sige po, manghihiram po kami. Ay, wala pong mahiraman ng bisikleta eh. Adi maglakad siya papunta rito. Baka ipabuhat ko pa sa kanya isang sakong bigas. Eh, wala. Ang dami dahilan. Gusto pa yata, bibigyan ko ng pamasahe papunta rito. My goodness. That's not how God works. Hindi siya puro awa. Naawa lang siya sa mga entitled dito. At isang beses lang niya binigay ang awa na yan. Hindi ang paulit-ulit na inaabuso nating mga tao. Isang beses lang siya nagbibigay ng awa. Hindi yan inaabuso na gagawa ka ng kasalanan ngayon tapos makaawa ka, hindi ka ulit tawad. Sa Christianity, yan, pinapayagan yan. Pero sa Diyos, hindi. Tandaan natin lahat yan. So maraming po salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig, sa ating mga milyong-milyong taga-subaybay. <laughs> Pakishare po ang ating video sa mga kailangan malaman ng bagay nito Kung wala silang data, ikwento nyo po Pagtulungan natin, magtulong-tulong po tayo na ipaunawa sa kanila ito kung paano mababago ang ating bayang Pilipinas. Maraming po salamat. This is Papa Angelo, the Life Mentor, dito po sa Leader News Philippines. See you again soon. Bye-bye.